，有你在的地方就会出事，这怪谁啊？都怪你！我看你根本就是妖精转世，魔鬼投胎！你给我滚！离我们安家远一点，否则我对你不客气！等等，离少君远一点，要不我会让你后悔一辈子！滚！离安家远一点！你来看少奶奶的，对我来看看她，怎么回事？怎么会弄成这样的？那行，我先进去看看她。伯父又有好转了。是啊，总算是出现了一件好事吧。那这样吧，我开车送你。这不太好吧？我担心丽娜她……没事儿，我送你回去呢，也花不了多少时间。再说了，送你回家，没准对我恢复记忆有帮助。走吧。见我的号码，肯定是骗子。现在骗子多，你得小心点。范宇，你醒了，妈，来，哎，坐起来啊。吃点什么吗？喝点水吧。亚康呢？他在外面安慰安琪呢。你怎么这么傻呀？怎么能做出这种事呢？我只是一时糊涂。没事的。哎呀，现在说这些还有什么用啊？这样吧。你出院以后啊，就跟妈先回去住几天，然后再做打算。为什么？亚康又要跟我离婚啊？不是，你看你这段时间情绪这么不稳定，先跟我回家好好冷静一下。妈，我不要啊，我不要跟你回家，我要回安家，我求求你了。妈何尝不想啊？但是，但是你这样子，我怎么跟亲家母交代呀、啊？妈。你醒了，安琪，吓死我了！妈，妈妈没事了。范宇，坐下说话。安琪，来。范宇，这次是我的错，我已经反省过。回去，我就回房间睡，再也不会跟小程有任何来往了。希望你能好好养病，其他的别想太多。现在康复才是最重要的。啊
来。我再也不会做傻事，跟你一起回家。好，你就帮我一个忙，把他的住址给我念一下。他叫陈化，我有急事找他。很抱歉，未经允许，本院不能公布任何病患和家属的资料，请你回去吧。哎呀，哎呀，通融一下嘛。嗯，这关系到我的幸福、啊。不可以。你这是干什么呀？你就把他的资料调出来给我看一眼，会怎样啊？嫌不够啊？不够我再去拿钱啊！这里是医院，不是百货公司，请你出去。安氏企业可是我们家的，这跟你的身份无关，请你出去。请你出去。哎呀，你别推我，你这人怎么回事啊？给你钱都不要，请你出去，麻烦你出去。就你清高啊，我就不信了，还有什么是钱买不到的？伯父都已经可以接回家了，说明恢复得很好。他是不是已经可以和你们沟通了？醒是醒了，不过离完全康复还有一段时间。他现在还没有办法说话，也没有办法行动。卧床的这段时间，四肢都萎缩了，还有好长的一段路要走。希望爸能撑下去吧。放心吧，有你和程勇这么孝顺的子女，他一定会很快康复的。谢谢你，少君。程青天到底恢复了几成？要是他真的能说话了，那我的处境岂不是很危险？不能让他说出真相，绝对不能。少君，少君，嗯，你在想什么？啊、没什么。你是不是又想起了什么？其实，你看，你要是想恢复记忆的话，我可以帮你的。小军，你看，这是我们一起拍的照片。这一张，是我们在杭州的时候拍的。小张，你听我说啊，我没有想起什么。送你回家是出于礼貌，上回程勇对我动手，也多亏你出面，我心里很感激你。所以我才想去探望一下伯父。小程，你别这样。恢复记忆这件事情，我不想给我自己太大压力，希望你能谅解。对不起。其实没那么严重，你不用道歉。我道歉是因为，当初害你失忆的人是我，是我太冲动，硬拉着你停车才会发生车祸。否则你也不会失去记忆的。这件事我根本不记得。整件事情都是因为我，因为我的一时任性，为了我们现在见了面却没有办法相认了。你知道吗？那天就像现在一样，我也就在你车里，你开着车，也说要送我回家。那天下着雨，我一身湿漉漉的跑去找你。担心再也见不到你。够了。嗯、小程，我最近的压力真的很大，失去记忆已经够痛苦了，你还非要让我回忆起以前的事情，我真的不想再去想。少君，小程，我们既然已经分开，你就要知道分寸，别老抱着希望等着我离婚，这样的等待没有意义的。可我们的离婚是有苦衷的，我们是逼不得已才做出那样的决定。而且我记得，你看我签字的时候，你比我还要难受。你现在又提起以前的事情，如果你要一直这样，那我宁愿和你保持距离。少君，你要干嘛？
再也不会在你面前提起以前的事情。我不会再给你压力，但我也不会放弃。我会等你恢复记忆的那一天，主动来找我。你不要抱太大希望，张主任。师傅，不好意思啊。小勇，我回来了，家里有点乱，你随便吧。伯父呢？在屋里呢。小花，你回来。我不好。小花呀，他怎么会跟你一块儿回来呀？啊，我碰巧遇到少君，他就开车送我回来了，他想探望一下爸爸。姐。来我们家干什么？还不快点给我滚蛋！小勇，你怎么说话呢？都说你误会他了。如果不是少君的话，我们一家人早就搬家了。姐，你到底是天真呢，还是好骗呀、啊？这种人的话你也能信？我告诉你啊，我姐是傻了点，我可不吃你这套。你要是识相的话，就立马给我滚蛋！张勇，我真的是来看望伯父的，没有恶意的。笑话。你跟我姐都离了婚了，连我姐是谁你都想不起来，你还来看我爸，贤姐，我说你要不是吃饱了撑的，你就是心怀不轨的。小勇，你怎么这么没礼貌啊？少君就是顺便来看一下爸爸，怎么会有恶意呢？姐，这种鬼话你也能相信啊？况且我敢百分之百的肯定，我爸见到这个人肯定不高兴，说不定病情还会加重呢。你胡说什么？我实话实说。好了好了，自家人为一个外人吵成这样，成何体统啊！你们说，少君他不是外人，他不是外人是你自己说的，能算数吗？他现在是安家的女婿，你在安家当保姆的时候，他是你的主人，他不是外人是什么呀？啊！伯母成友，今天冒昧打扰，是我的不对，我真的不知道之前做了什么，让你们这么痛恨我，但是我知道。我是成化的前夫，这个事实无法改变。就算是你们不把我当朋友，我希望你们也别把我当敌人。哎呀，说的真好听啊！你少说两句行不行？小成，那我下次再来看望伯父吧。少君，没事，我先走了，再见。钱姐夫，你有东西掉了。什么？人皮面具啊！别丢了，出门还得见人呢。你们到底想干什么？我好不容易有个机会跟少君接近，全被你们搞砸了。这种不速之客还是少来为妙。小花呀，你该放下了，别整天把心思放在少君身上，照顾你爸才是大事儿。反正少君已经答应我了，只要他记忆恢复了，就会告诉我。你信啊？他都娶了别人了，还能回头啊？我当然信。我们之间有过承诺，除非他亲口说不爱我，否则我会一直等下去。好吧。妈妈。这行李箱怎么回事？谁要出门吗？是谁？你还不清楚吗？是你要离开我们安家。我？你好大的胆子！原来小程是你的前妻，你瞒着我们不说，你是什么居心啊你？妈，你听我解释。要真想解释的话，打从小城来我们安家，你就应该解释了啊！你不说，你看着我们两个老糊涂，引狼入室，放任你的前妻，搞得我们安家乌烟瘴气的。你呀、啊！根本就是故意的，不是这样的吗？我失去记忆了，我根本不知道小程是我的前妻。这件事情我最近才知道的，简直是胡说八道！你当初追娜娜的时候，你失忆了吗？你为什么没有告诉她？王妃，我这么器重你，这么看得起你，还想培养你当我们安氏企业的接班人？幸亏娜娜发现的早，要不然我们安氏企业就倒大霉了。是丽娜说的，她能不说吗？啊！
他眼睁睁的看着你，看你把小程从医院接走，打电话你也不接啊，一个人可怜兮兮的哭。我问他怎么了，哇，我真是如雷轰顶啊！啊，我们安家到底有什么对不起你的？你要这样害我们安家呀？真的不是这样的，我把他带出去是因为我想把话跟他说清楚。我真的爱丽娜，我没有骗过他任何东西。你不用再解释了。安大为绝不接受你这种行为不检点的女婿，而且我们安氏企业更不可能交给你这种人品有问题的人。爸，我想请你，可在我失意的份上，再给我一次机会，因为我真的很爱丽娜。我可以发誓，我对小城没有一丝的留恋。不必了。当初你和娜娜结婚的时候，我心里就不踏实。到现在，我终于发现你对娜娜不忠了，这说明我的担心不是多余的。你现在唯一的选择，就是马上跟我们娜娜离婚，彻底离开我们安家。这件事是我要做，虽然我失忆了，但是小程想破坏我跟丽娜的婚姻，可我却选择沉默。我之所以这么做，是因为我爱丽娜，我不想让她失望，我不想让她痛苦。你说完了没有？说完了，你可以走了。真心的份上，能不能让我最好再见他一面？求求你们送他回去，骗我去见他爸，骗我说能帮我恢复记忆，不是我要送他的。他说什么你就相信啊？我看你分明就是旧情难忘嘛。我真的是被逼的，丽娜。他说如果我不去送他的话，他就公开我和他之前的那段婚姻，借机伤害你。我是为了保护我们的婚姻，我才这么做的。我不听，我不听。现在说什么都没有用了。就算你们能相信我，爸妈也不会原谅我。你这话什么意思啊？爸要我和你离婚，要我搬出安家，是我求他才能来见你这最后一面。我知道我现在说什么都无法挽回了，但我只想让你知道，我没有对不起你。自始至终，我只爱你一个人。如果你能体谅我的苦衷，我就没有遗憾。爸最受不了的就是你受委屈了，他也曾那么欺辱我，所以我必须得听他的。如果你想好了把结果告诉我，我已经做了最坏的打算，一切我都配合你。配合什么？离婚。自始至终，我没有对不起你。我爱的真的只有你一个人，哪怕是咱们离婚了。
我还跟以前一样，只爱你一个。我希望你过得比我好。少君，是女孩都应该笑我。跑车、别墅、美女，全都没了。知道为什么吗？就是因为一个女人，叫成花的是谁？所以你们应该笑。我都想笑我自己，所以你们也可以笑，可以笑啊，可以笑。干什么呀你？神经病！神经病！我一定要拿回来！我一定要拿回来！那本来就是属于我的。小姐，这纸箱是邵先生说要留给你的。他人呢？不知道我是个连自己是谁都不记得的可怜的人，是你给我的爱，让我找回自己，明白自己。你给了我许多，多到我无法回报。如今，我让怕失望，让你心碎，我真的很抱歉。失去你，让我更知道自己有多爱你。我本来就是一个一无所有的人。不应该带走任何不属于我的东西。这个盒子里，都是你曾经送给我的礼物，如今再也用不到了。唯有那个存折，是我自己一分一厘存下来的。本想用这笔钱去买属于我们两个的房子，但是现在没这个机会了。我要离开了，到你最喜爱的那片湖。我想静静地躺在那里。想着，希望你每一次经过的时候，也同样能想起我。我只有这个小小的请求。最后，我想说，只要我还爱你，忘了自己是谁也没关系。少君。
你真傻，我又不是故意的，我只是生你的气嘛。谁让你有李小成的？少君，你不能死啊！怎么办？你到底在哪儿啊？你看那个人，那儿有有刺杀、哎，快点！喂，呃，幺幺零吗？啊，有人偷海！啊，哎，先生，先生，别过来！你是下来行不行？冷静点！我不会下来的。哎，你冷静点！到底在哪儿啊？没有了过去，没有了现在，也更不会有未来，所以我只能这样。先生，你先冷静点我很冷静，我不需要你劝我。如果你真心想帮我的话，麻烦你把我刚才说的话告诉我妻子。那你告诉我，你妻子是谁啊？少君。少君，少君，别过来！少君，你别过来！你下来好不好？我求你快点下来！谢谢你，谢谢你来送我最后一程，我知足。少君，你别这样，你不能这样对我，你别死，你快点下来呀！我还能怎么办？我只能以死证明我爱你。少君。在我心目中，不是一个用死来逃避问题的男人，你知道吗？那你要我怎么样？我还能怎么办？没有人肯相信我，连你也不相信我，我只能以此证明：过去、现在、未来，我都爱你，我没有改变过。我相信你爱我的心，你相信吗？你真的相信吗？你要是相信的话，你为什么把我以前的事全都抖了出来？那是一个连我自己都想不起来的过去。你觉得这件事情上大做文章，是你把我逼到这个地步，你让我怎么办？我是爱你的，你怎么忍心欺骗我呢？哎，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下就是他。我没有骗你。没有骗我，我不信。是真的，只要你愿意下来，什么事都可以商量的。少君，我爱你。哎，这、哎，下来，下来，下来！别动，别动，放开我！别乱动，放开我！别乱动啊！别乱动，你冷静点。你刚才真把我吓死了，我也不想，但是我真的不知道该怎么做才能让你相信我。你知道吗？如果我失去你了，我想我根本活不下去。再怎么解释，你也不会相信我跟程华没什么。傻瓜，我不相信你，我干嘛过去救你啊？刚刚在湖边，我不是已经说过我相信你了吗？你真的愿意相信我吗？嗯，真的。因为我爱你，所以我愿意相信你。那你为什么还要把事情全都抖了出来呢？人家是女人嘛，女人碰到这种事情当然会生气了。不过这也是人之常情嘛。但是。气消了以后，我还是觉得不该那样对你，少君，我不该怀疑你的
我差点让你走上绝路。我现在想起来，还挺后怕的呢。丽娜，没事，只要你还相信我，还爱着我，我就满足了。嗯。长华这个女人真是太可怕了，她差点毁了我们两个。我不能再让她这么肆意破坏我们的感情，所以无论我是否恢复记忆，我都有必要把事情跟她说清楚。只要你离她远点儿，事情就简单了。而且，只要我们夫妻同心，就没有什么解决不了的问题。我是担心小程会对我纠缠不清。没事儿，小程以后。由我来对付他，这恐怕不行。这个女人不简单，要是你去对付她的话，我怕你会受到伤害。少君，你会保护我的，对吗？当然，这是我的责任。那我们和好如初吧。怎么了？你是相信我了，你爸呢？我想他已经对我彻底失望了。我去跟我爸说。有用吗？你爸现在对我戒心那么重，我花了多少心血才得到你爸的信任，现在全都给毁了。你爸恐怕很难再相信我了。我爸那边我会想办法的，丽娜，不要勉强。你爸的脾气你又不是不知道，大不了我再找别的工作呗。只是，只是什么？我担心你爸不让我们俩在一起。爸真的有可能会这么做？怎么办呢？有了，我有办法，我可以让我爸同意我们继续在一起，而且还能让你回去工作。什么办法？你这样看着我干嘛？心疼我呀？我是你的女儿，这都是该做的。你要是真心疼我啊，就早点好起来。你看，你昏迷了那么久都能康复，我想少君的失忆症也一定能完全恢复的。到时候我们一家就可以团圆了。爸，你这是干什么？你难道跟妈一样反对我跟少君在一起吗？还是说，你希望我跟少君和好呢？爸，你这么你这么激动，我也不知道您是什么意思。哎，要不这样，您试试看，眨眼睛，同意就眨一下，不同意就眨两下。听得懂吗？你知道啊，爸，妈，你快来看，爸知道和我交流了，爸爸知道用眨眼睛跟我交流了，哎呀，是吗？哎呀，爸，你试试。今天，你真的能用眼神表达了啊？太好了，没想到你恢复的这么快，很快啊，你就又能和我说话。又能和我吵架了。你看爸在眨眼睛，说明他同意。小华呀，这都是因为你这些天一直不停的跟你爸爸说话，你爸才有这么大的进步。孩子，辛苦你了。哎呀妈，哪儿的话？这些不是我该做的吗？小华呀，不过话说回来，你爸的这个病啊，想完全康复。还有很长的路要走啊！你还年轻。
许不能把时间都耗在你爸爸身上。啊，您这话的意思是，小花，妈是为你着想，你呀、啊、该去认真的找份工作了，为自己的将来做打算。照顾你爸的事儿啊，有妈就行了。可是爸。小花，听妈的话，妈知道你关心你爸爸，可我想你爸爸也一定是这个意思，是不是啊？今天，怎么样？妈说的没错吧？你爸爸他也是这个意思，听妈的话啊，孩子。那好吧，那我这两天就去找份工作。黄医生，哎，琳娜，找我有事情啊？嗯，是的，嗯，说吧，什么事儿啊？我这个妇产科医生啊，专管女人的大小毛病。嗯，不是健康的问题，嗯，是有事要求你帮忙。求我帮忙？啊、哦。这几天我身体不太舒服，所以就去医院做检查，结果确定我怀了少君的孩子。早不怀孕，晚不怀孕，偏偏在这个时候怀孕。嗯、拿掉这孩子，爸。拿掉这孩子，我们安家不能要少君的孩子出生。为什么？因为他不诚实，蓄意欺骗，他欺骗了我们安家所有的人。爸，您怎么这么残忍？这可是我的亲骨肉，您的亲外孙。哼！爸，您知道拿掉这个孩子对母体的伤害有多大吗？我不是您最疼爱的女儿吗？您怎么忍心看我受这种伤害呢？妈妈，这点你放心，爸爸向你保证，我一定会请最好的医疗团队来为你做这个手术，把伤害降到最低。再说，有你妈妈为你精心调养，你不会有事的。嗯。没想到你那么冷血，非要杀死你的亲外孙。外公不要你，妈要你，我是一定要生下你的。娜娜，你这是何苦呢？与其让这个孩子一生下来就没有父亲，还不如不让这个孩子出生呢。他有父亲，他的父亲是少君。少君，哼，少君他根本就没有资格做你的丈夫，更没有资格做这个孩子的父亲。我已经原谅他了。你说什么？我原谅他，我相信他。你说你相信他，你相信他什么呀？他和小程这些天把我们安家上上下下搅和得一塌糊涂，这难道还不够吗？小程故意来到我们安家做保姆，就是因为他心存不甘，想要报复。他不仅想要破坏我跟少君，而且他还故意接近大哥，把大嫂弄成现在这副样子。一切都是他在作怪，我们全家都上了他的当了。您对少君有误解，正好趁了他的心了。现在还要做出这种亲者痛、仇者快的事情，非要杀死您自己的亲外孙。娜娜，可是大伟，娜娜说的没错，我们一家人呐、啊，都中了那个小城的诡计了。你看，现在少君又被我们赶走了。我们安家又乱成一团，他现在可幸灾乐祸了。连你也想让这个孩子出生？孩子是娜娜的，她要生下来的话，我们就尊重她的意思啊。妈，乖啊。还有啊，大伟，要是咱们外孙出生没有爸爸的话，咱们安家在外面会被人笑话的
，虽然现在离婚，再婚没有什么大不了的，但是最重要的，是少俊对咱们娜娜好吗？这不就够了呀？爸，我拜托你，就不要为了这点小事对少君全盘否定了，好不好？再给他一次机会嘛，爸。连你老妈都这么说了，我还有什么话可说、啊？好吧，就给他最后一次机会。我就知道爸爸最疼我了。哎，怎么了？妈就不疼你了？妈当然也疼我啦。娜娜，其实啊，爸爸妈妈都非常心疼你，而且爸爸这么做，也是为了你好，也是为了你幸福着想啊。嗯，要知道。爸爸一向看人是不会错的，我是怕你后悔啊。既然你和你妈妈都坚持这么做，那我也没什么可说的了。娜娜，接下来你还需要爸爸做什么吗？别逼我和少君离婚，让少君搬回来，让他回到安氏企业，嗯，然后……然后就兑现我对他的承诺，让他当安氏企业的副总，对吧？那当然最好啦，可是您肯吗？坚持这么做，那我也没什么可说的了。娜娜，接下来你还需要爸爸做什么吗？别逼我和少君离婚，让少君搬回来，让他回到安氏企业，嗯，然后，然后就兑现我对他的承诺，让他当安氏企业的副总，对吧？<笑>那当然最好啦。可是您肯吗？你爸他那么疼你，肯定会答应的。对吧，大伟？你呀，找了好几天的工作，全都没着落。找个好工作真的不容易。我怎么走到这儿来了？少军就在这里工作。董事长好，董事长好，好，都坐吧。今天我把大家叫来，是要跟各位宣布一下公司的人事任命。少军，进来。现在我正式任命少军为公司的副总经理，负责接下台湾、香港方面的事务。感谢各位，以后还要请各位同仁多多支持，多多配合。好了，没别的事了，都去工作吧。少军啊，啊，我当你是我的女婿，才把这么重的担子交给你。记住，以后你再敢伤娜娜的心，你就没有任何机会，知道吗？爸，您放心吧，感谢您的提醒，在工作方面，我一定会好好努力，对丽娜。我会永远爱他，不会再伤害他。爸，您都听到了，这下你该放心了吧？现在还不能放心，我还要继续观察。记住，你说过的话，一定要做到。好。
。今天是不是给了你一个惊喜啊？亲爱的，我发自内心的高兴。不过我很好奇啊，你到底是用了什么办法，能让你爸有这么大的转变？这呀，都要感谢肚子里的孩子。孩子？嗯。又怀孕了？真的？真的，啊，爸就是因为看在这个外孙的面子上，才决定给你这个机会的。娜娜，我要做爸爸了。你放心，我不会让你失望的，我一定要做一个好丈夫、好爸爸。那就等着看你的表现喽。嗯，这样吧，我们今天好好吃一顿，庆祝我们生儿当宝吧。老板，谢谢您给我机会，我会努力工作的。嗯，好，有客人来了，先去招呼吧。啊，我要先看看你的表现。好，啊，去吧。娜娜，今天公司不忙，吃完饭你打算去哪儿？嗯，去哪儿？先下去看下菜单。你得陪我。请别的服务员来帮两位服务，你这是什么意思呀？什么态度？瞧不起人啊？还是想赶客人走？我没有这个意思，那就点菜吧。那请您看一下，看一下他有没有什么食欲，要不我们换一家餐厅吧？换什么呀？既来之则安之，除非啊，你心里有鬼。为了证明我心里没鬼，你点。小姐，请点餐。你看着办吧，四菜一汤，肺不好我可不给钱呢。这还费什么话呀？好吧。小高，这桌客人要我帮他们配个四菜一汤，我怕配不好，你帮他们配吧。这个我帮你送。好吧，七号桌，就你刚刚点菜的旁边那一桌。哦，好的。是啊，你，对不起，我不是故意的。老板，老板，哎哎，哟，小姐，哟，实在不好意思啊。你们这服务员怎么回事啊？哎呦，对不起，对不起，有没有烫着两位？烫是没烫着，关键是我们点菜的时候他就爱搭不理的，现在又把汤洒我身上了。有这样的服务员，以后让我们怎么来你们餐厅吃饭呢？你看看你，第一次接待客人就闯祸，还不跟客人赔礼道歉。阿丽娜实在太可恶，以为有钱了不起啊？还有你们少君，真够混蛋的！看你烫成这样也不帮你说话。算了，贝贝，我都不生气，你还生什么气啊？我能不气吗？你看你这手，都烫成这样了。其实都怪我自己，当初看到他我就该躲开的。躲什么躲啊？这又不是你的错，是他们欺人太甚。等有机会，我非好好修理他们不可。哎，算了算了算了，贝贝，我求你了，你千万别再给我惹事儿了，我不想再生任何是非了。好，你看你就是这样，以后你的事啊，我不管了。贝贝，我知道你对我好，有你这个朋友是我这辈子最大的幸福。知道就好。我看你也别去外面找工作了，来我的美发院帮忙。开什么玩笑，我又不懂弄头发，不懂我可以教你啊。算了算了，我手可没你那么巧，这行我做不来。你放心，我会找到别的工作的。时间不早了，我该回去帮我妈做饭了啊。哎，你手烫成这样，还能做饭吗？我妈她一个人照顾我爸，还要买菜做饭，实在是太辛苦了，我得回去帮帮她。这样吧。过几天我去看看你爸爸，顺便陪陪他老人家。贝贝，你真有心，谢谢你啊！什么话呀？
当年我开着美发院，还是你爸借我的资金，他还鼓励我要好好做，没有他就没有我的今天，所以我把你当亲姐妹一样，我更不允许我的好姐妹被人欺负。你这说到哪儿去了？味道不错吧？嗯，爷爷奶奶，哎，爷爷奶奶，我和爸爸把妈妈接回来了。哎呀，安琪真乖。爸妈，范云，坐吧。怎么样，在医院调养了几天，身体好多了吧？好多了。对不起，爸妈，让你们担心了。啊，没事就好。回来以后啊，跟亚康好好过日子，不要再吵吵闹闹的了，知道吗？知道了。好了好了，吃饭吧。啊。走，来来吃吧。走走，闹闹少君下来吃饭了。来，范宇，多吃点菜。亚康，好，谢谢。哟，真是小别胜新婚呐！大嫂去医院住了才没几天，回来以后跟大哥的感情越来越好了嘛。我想通了，世上本无事，庸人自扰之。是因为我整天在家里闲着没事，才胡思乱想的。哎，对了吧？我有一个提议，不知道您能不能答应我？什么提议啊？亚康是您的儿子，他本来呢应该到公司帮您处理大小事务的，但是因为他身体不太好，所以不能去上班。我是他妻子，我觉得我有责任替爸爸分忧解劳。大嫂。你的意思是你要去公司上班吗？是，我确实是这么想的。爸，你怎么看？哎呀，你这不是没事找事吗？你应该在家里照顾亚康，好好培养一下你们俩的感情啊。妈，我觉得范宇这个提议不错。我身体不好，不能去公司帮爸的忙，我觉得很愧疚。难道范宇现在有这个心想去公司上班？我很赞成，也愿意支持他。其实公司现在有我和丽娜，应该应付得过来。我觉得大哥的身体，有大嫂在身边照顾比较好。亚康只是身体虚弱，又不是生活不能自理。何况家里还请了个新保姆，还有你妈妈照顾他，应该没什么问题。倒是公司那边确实需要人手。最近我正想扩大东南亚的市场，确实需要人手来帮忙。爸，您的意思是？范宇啊。用外人不如用自家人呢、啊。你以前在公司也上过班，爸爸对你的工作能力也是非常了解的。这样吧，你就准备到公司上班吧。过几天我研究一下，再正式宣布任命。好，谢谢爸。不用谢，吃饭吧。啊帮我拿点念经纸来，少君，我跟你说话呢，你听见没有？啊，你说什么？哎呀，你怎么回事啊？刚才吃饭的时候你就心不在焉的，不会是在想什么人吧？我能想什么呀？除了想你。大嫂去公司上班，是你提议的吗？我为什么要这么做？啊，你的眼线监视我呀！我才没那闲工夫呢。再说了，谅你不会也不敢背叛我。这倒是让你说对了。你又叹什么气呀、啊？我是在想。如果大嫂去公司不是你提议的，那就应该是爸让她进公司。表面上爸让我回公司当副总，其实心里边处处提防着我，对我很是不放松。所以，他才让大嫂去公司，好监视我。哎呀，你想的太多了，爸不是那样的人。其实我也挺赞成大嫂去公司上班的。大嫂这个人工作能力特别强。在家当家庭主妇实在是可惜了，况且他进了公司
不是对你也有好处吗？你们可以相互帮助啊。帮助？你觉得我现在需要帮助吗？我现在工作状态非常好，老爸交给我的事情我都能完成。我知道，你工作能力强，可大嫂她不是自己人吗？有她帮忙，不是更好一些吗？哎，别想那么多了啊。什么声音啊？阿丽娜，你快点下来！阿丽娜，阿丽娜，你别跑了，你快跑出来！怎么跑到别人家里来撒野来了？你快走！我今天是来讨公道的，没有见到阿丽娜，我绝对不走。谁在这里大呼小叫的？少奶奶，是他。又是你啊！安少奶奶，范大小姐，咱们又见面了。可我今天不是来找你的，是来找你家小姑子的。他有什么事惹到你了？哼，他敢惹我？那个女人只会挑软柿子捏，只有成化那种烂好人才会忍她，受她的气。又是小程，你说完了没有？小程怎么了？他来你们家当保姆，工作勤快又认真，偏偏你们拿保不当保，把他赶走也就算了，他都已经无路可走了，你们还要欺负他？你乱说什么呀？我乱说。我说你们安大小姐欺人太甚，居然拿热汤泼我们家成化，把她的手都烫伤了，怎么样？有钱了不起啊？欺人太甚了！那麻烦你拿证据出来好不好？谁欺人太甚了？就是你，大小姐，你终于肯露面了啊！还有你，负心汉。又是你，你又来撒什么野啊？我撒野？那你拿热汤泼人又算什么呢？原来是来给陈化出气的。对，我今天就是要替陈化讨个公道。你想怎么样啊？想怎样？你知道这里是什么吗？这是一锅热水。啊！你想干什么？我就学你在餐馆泼陈化一样，拿这锅热水泼你，让你尝尝被烫伤的滋味。你敢你？这个疯女人啊！啊，少君，你怎么样？少君，我的意大利进口沙发，谁弄的？你弄的啊？你来干什么？怎么了？到底怎么回事啊？你这个臭女人，我跟你拼了！哎呀，你别说了，我今天晚上别说了，别打了，别打，别打，别打了！住手！要钱，我也有。别走，别让他走，把他给我抓住！别动，放心自己的身体。娜娜，你现在怀孕了，不能这么大哭大闹啊！我没事。娜娜，你小心动了胎气呀、啊！娜娜，这个臭女人，她气死我了。到底怎么回事啊？小军，快扶她回房休息。居然跑到家里来欺负我！来来来，坐起坐起。怎么样？你肚子没事吧？没事，我想应该没事。哎呀，没事就好。娜娜，你就不应该跟这样的人斗气。我就是气不过嘛。那个小程只会表面上装可怜，背地里却叫人上门来羞辱我。这口气我实在是咽不下嘛。哎，好好，不生气了啊。这事儿我一定想办法解决，好吗？你要记住了，你现在肚子里有我们的孩子，你一定要把他保护好，不能让任何人伤害他，听到没有？去啊，嗯，哦，我知道了，小丫头急着想见公婆呢。贝贝姐，你不要这样说我，老是取笑我。好了好了好了，不笑你就是了。那我们俩一起去看你未来的公公，让他开心开心。真的吗？我可以跟你去啊？可以啊。那我们不能空着手去吧？当然不行了。哎，你帮我想想啊，咱们应该带什么东西去比较好呢？
我知道了，买一个大蛋糕，庆祝常伯伯新生。哎，这个主意不错，走吧。啊，我还没换衣服呢，你等我啊。啊，我等你，快点啊。哎。你是不怕打呀，还是被我打上瘾了，还敢来我们家？我今天是来看看成化的伤，顺便来看看成伯父。少装好心人，我们家人都不愿意看到你。你要是识相的话，就立马给我滚。我今天是来表达善意的，你有必要对我这么凶吗？善意？你这种人也会有善意？别以为全天下的人都跟我姐一样好骗。你要是再不走的话，就别怪我动手。好，我走了。我走了，并不是代表我怕你。我只是不想让成化难受而已，少假惺惺了，再敢来，我见你一次打你一次。滚！少爷，怎么是您啊？小程，呃，你的手不要紧吧？哦，我没事儿。你是专程为这个来的？我是替丽娜来向你道歉的、啊。不用了，我怎么担当得起啊？万一你的哮喘病犯了，那我罪过就大了。再说，我也不想让少奶奶……少奶奶。少爷，您没事吧？您的药呢？啊，没事。你药呢？你药？没事。真的？好了，好了。您看，我原本应该请您进去坐坐的，可是我妈正好出去了，我爸又生病躺在床上，实在不是很方便。况且我也不想让少奶奶再误解。我明白，我只是来看看你，知道你没事，我就放心了。你多保重，走吧。谢谢。哎哎，您真的没事吗？你放心，没事的。要不这样吧，我我送你出去，给你打个车。没事。听说你康复的不错，我特地来看望看望。程九天，程九天，你听不到我是你。吓死我了！我来看你，你不
跟我打招呼，动不动利索，啊？少君，你到底想怎么样？生气了？其实咱们之间的仇恨，因为你的病发，我心里也放下了不少。本想就此就罢手，可是没想到你醒过来了。我告诉你啊，你最好永远的给我闭上嘴，不然你的生命有危险，成化的生命也有危险这个，哎，小姐，我们想要这样的蛋糕，啊，是这个吗？嗯，哎，有再大点的吗？有啊，我给您包起来碰好。喂，成化，呃，我跟美美今天去看看伯父，你可别忘了。啊，哎，好，啊，拜拜。好了，给您啊，谢谢啊。嗯、好了吗？啊，好了好了啊，给您的钱，谢谢啊，走吧，两位慢走。哎，美美，贝贝姐，正好一块走吧，去你家庆祝伯父出院。嗯，不行啊，哎，你看，我有这么多桶水要送呢，估计啊，怎么也得嗯傍晚才能回到家了吧？我好吧，好吧。那你可别耽搁了，早点回来吃蛋糕啊！行，我尽量早回来。哎，你们快去吧，我干活去了啊！哎，你快点回来啊，吃蛋糕。知道啦。<笑>好了，拜拜。嗯，走吧。快点回来啊！嗯。蛋糕，哎呦，来了就好，怎么这么客气啊？谢谢啊，来来来来来，坐坐坐啊啊，坐。哎，妹妹，跟我进来啊啊，来伯母，爸，这是美美，小勇的女朋友。伯父，我是美美。小勇要是结婚了，你高不高兴啊？可以叫爸了，先练习一下。贝贝姐，不闹我开心。美美害羞着呢，不像你皮厚。哎呀，我是替他们的婚姻大事着急嘛。贝贝呀，你还是先替自己的婚姻大事着急吧。伯母。哎，贝贝，美美，你们还没吃饭呢吧？今天晚上就在我们家吃啊。谢谢伯母。好啊，那我们吃完饭一块切蛋糕，庆祝伯父出院。听见了吧，老头子？美美，来跟阿姨到厨房去帮个忙啊！我过去了，走去了。爸，伯父。
小影到底是怎么回事啊？打通了没有啊？还是没有人接电话，都打了十几个了，嗯、今天也不知道怎么回事，回来好好说说他。哎，不如这样吧，我看伯父伯母也等很久了，我们就先切蛋糕，庆祝伯父出院。那就这么办吧，先切吧，也不知道要等到什么时候，大不了给他留块大的。啊，贝贝姐。我们再等一会儿吧，说不定他一会儿就回来了，只是有事耽搁了。万一他今天是临时加班，那爸妈岂不是要等到饿晕了？哎，不要紧的，小花，咱们再等一会儿，等一会儿哈、啊。嗯。哎，回来了，回来了。回来了，钥匙也不带，让人等这么长时间。回来了，怎么回事啊你？你好，请问是程勇的家人吗？是啊，什么事啊？程勇可能出车祸了。啊？什么？警察同志，你是不是弄错了？真的是我们家程勇吗？是啊。具体情况我不太清楚，请你们跟我走一趟吧，去看一下到底是不是程勇。那这样，贝贝跟我去趟公安局。好，妈，你和美美在家照顾爸、哎。不行，我也要去。我这在家，我这心里也不踏实啊。我。我也要去，华姐，你就让我去吧。爸，我们要跟警察去看一下小勇到底有没有事儿。你一个人在家待一会儿，我们很快就回来，行吗？发生什么事儿了？今天下午有人报案，说看到有人骑摩托车，连人带车都掉进了湖里。我们目前只打捞到程勇的皮夹，还有他相关的证件，所以通知你们确认。好端端的一个人，他怎么会掉到湖里去啊？他怎么会掉进去的呀？请问一下，我弟弟现在人呢？嗯，目前仍下落不明啊。我们只找到一辆疑似是当事人骑的摩托车。哎，来，你们看一下，看一下这个。这是程勇的车，真的是程勇的车。小勇，妈，小花，小勇他没事吧？小勇他没事吧？小勇，没事的吗？小勇，小勇，程勇，程勇你冷静点，不会有事的，对吧，妹妹？小勇，小勇要是死了，我也不想活了。不会的，程勇跟我们闹着玩的，他一定会回来娶你当老婆。要是丢下爸妈就这样走了，我可饶不了。好，老天爷，你行行好，保佑我这个傻弟，保佑他平安无事。我求求你，妈，小勇。不用紧张，我是来帮你庆祝一下的。不过你还真不够意思，庆祝你不通知我一声，枉费我对程华的一片苦心想不想请我离婚？
这是我特地给你们买的，巧克力味的老鼠药，今天特价。你说我能不买？而且味儿特别臭。不过你得少吃点，吃多了呢，对身体不好。他们也不能多吃，吃多了，要是你们一家人都死光了，那我跟谁玩？生气了？生什么气呀、啊？不会不给你吃的、啊。哎。<笑>记得告诉陈红花，让他多吃点。啊都没有下落，看来小勇是凶多吉少了。妈，你别胡思乱想了，还不一定是小勇。啊，对，掉到湖里去的一定不是小勇，小勇，他一定会没事的，他一定会回来的。是啊，说不定程勇现在在家等我们了，我们回家吧。对，待会儿回家呀，谁都不许提小勇的事儿，知道吗？你爸爸身体刚有好转，如果……让他知道小勇出事儿了，他精神上一定会受不了的啊！嗯，可是什么都不说也很奇怪吧？到时候看情况吧，随机应变。嗯、走吧。去哪儿了？怎么回来就犯病了呢？我不是跟你说了吗？这药啊，你一定要按时吃的。你今天到底去哪儿了？怎么会这么严重？没事。我去买颜料嘛，可能店里灰尘太多了，是在地下室。你别大惊小怪的好不好？我现在不是好好的吗？什么叫大惊小怪啊？如果不是我进来看到你，你肯定出事了。我这样关心自己的老公，也算是大惊小怪吗？好了，是我错了。你下次再想买颜料的话，你叫我们去，千万别自己去。外面空气太差，你身体状况又不好，你一个人去，这摆明了自讨苦吃嘛。嗯、你这是怎么了？怎么这么不耐烦呢？我明天就要去上班了，你就可以一个人在家安静的画画了。你记住啊，如果你身体……出现什么状况，全家人都会担心你的。对了，我去上班以后呢，如果你必须出门的话，你就给我打个电话，这样我也好对你放心啊。啊，我不就是出趟门吗？难道还要跟你报告吗？我不是这个意思，我是担心你嘛。再说老公给老婆打个电话也是应该的嘛。哎呀，够了！要买什么颜料，只有我自己知道。我也不想麻烦别人。再说，我整天闷在家里，偶尔出去走走、散散心都不行吗？我又不是犯了什么罪，给我一点自由行不行？你这么凶干什么？你心虚？你胡说什么？喂，你到底在心虚什么啊
哎呀，亚康，哎呀，你怎么了？哎呀，你看见没有啊？亚康可成这样，你不闻不问的，你想害死他呀？啊！妈，又是我的错，不知道他今天去哪儿了，所以才会这样的。我在外面都听到了，何必为了点小事儿天天吵个没完呢？你看，你这态度咄咄逼人的，亚康当然不高兴了。我我关心他也有错吗？我是他老婆，我刚才是在跟他说，明天我就要去上班了，我没有时间照顾他，没有时间陪在他身边了，我怕他出事。如果他出门的话，打个电话到公司告诉我一声。如果不是他心里有鬼的话，他干嘛要这么大反应？我都说了，我心里没鬼。好，希望你和小程没有任何瓜葛，要不然的话，你就太伤我心了。还有，请你记住，你在医院说的每一句话。你不会再伤害我和安琪，妈，你看到了吗？他一句话都不说，这到底什么意思？他哪有什么意思啊？他生病了，心情当然不好。他又不是小孩子了，你不要什么事都要千叮咛万嘱咐的。你这么唠叨，听多了谁不觉得烦呢？我关心他也有错吗？如果他身体出了什么事，谁担当得起？好了好了好了，别再无事生非了。